হাই ভিউয়ার্স হোয়াইটবোর্ড স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমি অনুপাত ও সমানুপাত সম্পর্কিত অঙ্কগুলো কিভাবে করতে হয় সেটা দেখাবো ভিডিওটি ভালো করে বুঝতে হলে প্রথম থেকে শেষ অবধি পর্যন্ত দেখতে থাকুন আমাদের প্রথম অঙ্কটা হচ্ছে যে সাত অনুপাত পাঁচ এবং আট অনুপাত নয় দুটি অনুপাত এদের ধারাবাহিক অনুপাত কত তো ধারাবাহিক অনুপাত বের করার যে পদ্ধতিটা সেটা হচ্ছে যে প্রথম অনুপাতে দেওয়া আছে সাত অনুপাত পাঁচ দ্বিতীয় অনুপাতে দেওয়া আছে আট অনুপাত নয় তো যখন এতে ধারাবাহিক অনুপাত বের করব তখন এই প্রথম অনুপাতটাকে দ্বিতীয় অনুপাতের প্রথমটা দ্বারা গুণ করব অর্থাৎ সাত গুণন আট অনুপাত পাঁচ গুণন আট আবার যখন দ্বিতীয় অনুপাতের কাজ করব তখন প্রথম অনুপাতের দ্বিতীয় সংখ্যাটা দ্বারা এই দ্বিতীয় অনুপাতের দুইটা সংখ্যাকে গুণ করব অর্থাৎ আট গুণন পাঁচ অনুপাত নয় গুণন পাঁচ তো এখানে হয় সাত আটা ছাপ্পান্ন অনুপাত পাঁচ আটা চল্লিশ পাঁচ আটা চল্লিশ এবং পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনুপাতগুলো পাইলাম যে ছাপ্পান্ন আট দুইটা চল্লিশ যেহেতু একই রকম অর্থাৎ চল্লিশ অনুপাত পঁয়তাল্লিশ তাহলে ধারাবাহিক অনুপাতটা পাইলাম যে ছাপ্পান্ন অনুপাত চল্লিশ অনুপাত পঁয়তাল্লিশ অ্যান্সারটা হচ্ছে খ নম্বরটা আমাদের পরবর্তী অঙ্কটাতে দেওয়া আছে যে এ অনুপাত বি সমান চার অনুপাত পাঁচ বি অনুপাত সি সমান সাত অনুপাত নয় হলে এ অনুপাত বি অনুপাত সি এর মান কত তো এই অঙ্কটা যদি আমরা শর্টকাটে করি তাহলে যেভাবে করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে তিনটার মান দেওয়া আছে এ বি সি তো প্রথম এ এবং বি এর মান দেওয়া আছে এর মান দেওয়া আছে চার এবং বি এর মান দেওয়া আছে পাঁচ পরের অনুপাতে আবার দেওয়া আছে যে বিয়ের মান সাত সি এর মান নয় অর্থাৎ বিয়ের জায়গায় সাত এবং সি এর জায়গায় নয় তো এখানে একটা গড় ফাঁকা এখানে একটা গড় ফাঁকা এই ফাঁকা গড়টা তার পূর্ববর্তী সংখ্যা দ্বারা পূর্ণ করতে হবে পাঁচ এখানে যেহেতু পূর্ববর্তী সংখ্যা নাই পরবর্তী সংখ্যা দ্বারা এই ঘরটা পূর্ণ করতে হবে অর্থাৎ সাত এবার এদের গুণ ফলে হচ্ছে অনুপাত চার সাতা আঠাশ অনুপাত পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ অনুপাত পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ অর্থাৎ এ অনুপাত বি অনুপাত সি এর মান হচ্ছে আঠাশ অনুপাত পঁয়ত্রিশ অনুপাত পঁয়তাল্লিশ অ্যান্সারটা হচ্ছে ক নম্বরটা তো সেমভাবে যদি আরেকটা অঙ্ক সমাধান করি এখানে দেওয়া আছে যে ক অনুপাত খ সমান চার অনুপাত সাত খ অনুপাত গ সমান দশ অনুপাত সাত হলে ক অনুপাত খ অনুপাত গ এর মান কত তো সেমভাবে যদি আমরা পূর্বেরটার নেই সমাধান করি এখানে ক এবং খ এর মান দেওয়া আছে চার এবং সাত খ এবং গ এর মান দেওয়া আছে দশ এবং সাত তো এ একটা গড় খালি এ একটা গড় খালি এই ফাঁকা গড়টা তার পূর্ববর্তী সংখ্যা সাত দ্বারা পূর্ণ করতে হবে এটা তার পরবর্তী সংখ্যা দ্বারা পূর্ণ করতে হবে এদের গুণফল হচ্ছে চার দশ চল্লিশ অনুপাত সাত দশ সত্তর অনুপাত সাত সাতা ঊনপঞ্চাশ অর্থাৎ ক অনুপাত খ অনুপাত গ এর মান বের হলো চল্লিশ অনুপাত সত্তর অনুপাত ঊনপঞ্চাশ অ্যান্সারটা হচ্ছে খ নম্বরটা সোলেমান ও সালমানের আয়ের অনুপাত পাঁচ অনুপাত সাত সালমান ও ইউসুফের আয়ের অনুপাত চার অনুপাত পাঁচ সোলেমানের আয় একশো বিশ টাকা হলে ইউসুফের আয় কত তো এখানে সোলেমান ও সালমানের আয় দেওয়া আছে আয়ের অনুপাত দেওয়া আছে পাঁচ অনুপাত সাত এবং সালমান ও ইউসুফের আয়ের অনুপাত দেওয়া আছে পাঁচ চার অনুপাত পাঁচ তো প্রথমে এদের ধারাবাহিক অনুপাতটা বের করতে হবে শর্টকাটে করতে হলে তো আমরা যদি পূর্বেরটা নেয় করি এখানে সোলেমান তিনজন দেওয়া আছে সোলেমান সালমান এবং ইউসুফ তো সোলেমান প্রথমটাতে দেওয়া আছে সোলেমান এবং সালমানের অনুপাত পাঁচ অনুপাত সাত আর দ্বিতীয় অনুপাতে দেওয়া আছে সালমান এবং ইউসুফের অনুপাত অর্থাৎ সালমান হচ্ছে এখানে চার অনুপাত পাঁচ অর্থাৎ সালমানের নিচে চার ইউসুফ হচ্ছে পাঁচ এ একটা গড় ফাঁকা এ একটা গড় ফাঁকা এই ফাঁকা গড়টা তার পূর্ববর্তী সংখ্যা দ্বারা পূর্ণ করতে হবে সাত এই ফাঁকা গড়টা তার পরবর্তী সংখ্যা দ্বারা পূর্ণ করতে হবে চার তাহলে এদের অনুপাতগুলো বের হলো যে চার পাঁচা বিশ অনুপাত চার সাতা আঠাশ অনুপাত পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তো এবার ইউসুফের আয়ের অনুপাত বের করতে বলছে আর এখানে দেওয়া আছে যে সোলেমানের আয় দেওয়া আছে একশো টাকা তাহলে এই সোলেমানের আয়ের অনুপাত দ্বারা সোলেমানের আয়টাকে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ বিশ দ্বারা একশো বিশকে ভাগ করলে এখানে হয় ছয় তো ছয় দ্বারা যদি আমরা 
ইউসুফের আয়ের অনুপাতটাকে গুণ করি তাহলে ইউসুফের আয় পাবো অর্থাৎ ছয় দ্বারা পঁয়ত্রিশকে গুণ করলে দুইশত দশ অর্থাৎ ইউসুফের আয়ের পরিমাণ হচ্ছে দুইশো দশ টাকা আর যদি আমাদের সালমানের আয় বের করতে বলতো তাহলে এখানে আঠাশের সাথে ছয় গুণ করলে সালমানের আয় পাইতাম তো সেমভাবে যদি আমরা আরেকটা অঙ্ক সমাধান করি এখানে দেওয়া আছে যে পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত চার অনুপাত তিন তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাত পাঁচ অনুপাত চার পনিরের আয় একশো টাকা হলে রবিনের আয় কত তো এবার পনির তপন এবং রবিন পনিরের আয় এবং তপনের আয়ের অনুপাত হচ্ছে চার অনুপাত তিন তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাত হচ্ছে পাঁচ অনুপাত চার তো এটা ফাঁকা ঘর তিন দ্বারা পূর্ণ করতে হবে এই ফাঁকা ঘরটা তার পরবর্তী সংখ্যা পাঁচ দ্বারা পূর্ণ করতে হবে তাহলে অনুপাতগুলো আমরা পাইলাম বিশ অনুপাত তিন পাঁচা পনেরো অনুপাত তিন চার বারো তো এখানে পনিরের আয় দেওয়া আছে একশো বিশ তো পনিরের আয়টাকে পনিরের অনুপাত দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে এখানে হয় ছয় এবার এই ছয় দ্বারা যদি প্রত্যেকটা অনুপাতকে গুণ করি তাহলে প্রত্যেকের আয়ের অনুপাত বের হবে তো আমাদের বের করতে বলছে এখানে রবিনের আয় কত তো রবিনের আয়ের অনুপাত হচ্ছে বারো তো বারোকে যদি আমরা ছয় দ্বারা গুণ করি তাহলে ছয় বারং বাহাত্তর অর্থাৎ রবিনের আয় হবে বাহাত্তর টাকা অ্যান্সারটা হচ্ছে খ নম্বরটা পাঁচ অনুপাত আঠারো সাত অনুপাত দুই এবং তিন অনুপাত ছয়ের মিশ্র অনুপাত কত এখানে তিনটা অনুপাতের মান দেওয়া আছে এবং তাহলে মিশ্র অনুপাত বের করার যে নিয়মটা সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটার প্রথম অনুপাত গুণন প্রত্যেকটার শেষ অনুপাত অর্থাৎ প্রত্যেকটার প্রথম অনুপাত প্রথমটার প্রথম অনুপাত হচ্ছে পাঁচ গুণন দ্বিতীয়টার প্রথম অনুপাত সাত গুণন তৃতীয়টার প্রথম অনুপাত তিন অনুপাত প্রথমটার দ্বিতীয় অনুপাত হচ্ছে আঠারো দ্বিতীয়টার দ্বিতীয় অনুপাত হচ্ছে দুই গুণন দ্বিতীয়টার তৃতীয় দ্বিতীয় অনু তৃতীয়টার দ্বিতীয় অনুপাত হচ্ছে ছয় অনুপাত যেহেতু বাঘ আকারে থাকে তো এখানে কাটা যায় অর্থাৎ তিন দ্বারা ছয়কে বাঘ করলে এখানে দুই পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ অনুপাত এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে এখানে বের হয়ে আঠেরো দুগুণে ছত্রিশ ছত্রিশ দুগুণা বাহাত্তর অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ অনুপাত বাহাত্তর তাহলে মিশ্র অনুপাত বের হলো পঁয়ত্রিশ অনুপাত বাহাত্তর অ্যান্সারটা হচ্ছে এখানে গ নম্বরটা তিনজনের মধ্যে বিশ মিটার কাপড় পাঁচ অনুপাত তিন অনুপাত দুই অনুপাতে ভাগ করলে প্রত্যেকের কাপড়ের পরিমাণ কত তো এখানে তিনজনের প্রথম জনের অনুপাত পাঁচ দ্বিতীয় জনের অনুপাত তিন তৃতীয় জনের অনুপাত দুই তো প্রত্যেকের অনুপাতের যোগ ফল এগুলো হচ্ছে দশ এবার আমরা প্রথমে প্রথম জন কত মিটার পেল সেটা বের করব প্রথম জনে পেল তো বের করার যে পদ্ধতিটা মোট পরিমাণ অর্থাৎ মোট পরিমাণকে তার অনুপাত দ্বারা গুণ করতে হবে অর্থাৎ তার অনুপাত হচ্ছে পাঁচ এই গুণফলটাকে অনুপাতের যোগফল দ্বারা ভাগ করতে হবে দশ দ্বারা ভাগ করলে এখানে হচ্ছে দুই পাঁচ দুগুণে দশ অর্থাৎ প্রথম জনে পায় দশ মিটার এবার দ্বিতীয় জন কত মিটার পায় সেটা দেখব অর্থাৎ মোট পরিমাণ হচ্ছে বিশ গুণন দ্বিতীয়টার অনুপাত হচ্ছে তিন ভাগ অনুপাতের যোগফল এখানে হচ্ছে দুই তিন দুগুণে ছয় মিটার তৃতীয় জন পাবে এখানে যে মোট পরিমাণ হচ্ছে বিশ মিটার কাপড় তৃতীয় জনের অনুপাত হচ্ছে দুই দশ দ্বারা ভাগ করলে এখানে হচ্ছে দুই দুই দুগুণে চার অর্থাৎ প্রথম জন পাবে দশ মিটার কাপড় দ্বিতীয় জন পাবে ছয় মিটার কাপড় তৃতীয় জন পাবে চার মিটার কাপড় অ্যান্সারটা হচ্ছে ক নম্বরটা তো সেমভাবে যদি আরেকটা অঙ্ক সমাধান করি এখানে দেওয়া আছে যে কবির সাহেবের তিন পুত্রের বয়স যথাক্রমে পাঁচ বছর সাত বছর নয় বছর তিনি চার হাজার দুইশো টাকা তিন পুত্রকে তাদের বয়সের অনুপাতে ভাগ করে দিলে কে কত টাকা পাবে অর্থাৎ বয়সের অনুপাত হচ্ছে পাঁচ অনুপাত সাত অনুপাত নয় তো এদের যুগ ফলগুলো কত তো এই বয়সের যুগ ফলগুলো হচ্ছে একুশ তো প্রথম পুত্র পাবে যে প্রথম পুত্র পাবে হচ্ছে মোট টাকার পরিমাণ হচ্ছে বিয়াল্লিশ শত টাকা গুণন প্রথম পুত্রের বয়স হচ্ছে যেহেতু বয়স অনুপাতে ভাগ করে দেয় তো প্রথম পুত্রের বয়স অনু হচ্ছে পাঁচ সেই গুণফলটাকে মোট বয়স দ্বারা ভাগ করতে হবে অর্থাৎ একুশ একুশ দ্বারা এটাকে ভাগ করলে দুইশো দুইশো দ্বারা পাঁচকে গুণ করলে একশো এক হাজার অর্থাৎ প্রথম পুত্র পাবে এক হাজার টাকা দ্বিতীয় পুত্র পাবে সেমভাবে বিয়াল্লিশকে দ্বিতীয় পুত্রের বয়স হচ্ছে সাত বছর সাত দ্বারা গুণ করব মোট বয়সের যোগফল দ্বারা ভাগ করব।
प्रथम पुत्र पा एक हजार टाक द्वित पुत्र पा चौदहश टा तृत्य पुत्र पा अठारोश टाइम